দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নির্বাচন কেকের বিশেষ আয়োজন নির্বাচনে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্লাবন রহমান আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছে শ্রোতা দর্শক সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে আমাদের ডান পাশে আছেন অধ্যাপক ডক্টর জিনাত হুদা সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি তার পাশে আছেন কাজী রিয়াজুল হক সাবেক চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একেবারে ডান পাশে আছেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই নির্বাচনে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা এরি মধ্যে জানেন যে আবারো চতুর্থবারের মতো টানা চতুর্থবারের মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যা গোষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একই সঙ্গে স্বতন্ত্র একটি বড় আসন দখল করেছে 61 টি আসন নিয়ে একটা বড় অংশ সংসদের স্বতন্ত্র বিরোধী দল কারা হবে সে বিষয়ে এখন আলোচনা সমালোচনা চলছে এই সরকারের কাছে প্রত্যাশা কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকছে নতুন সরকারের সামনে এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করতে চাই রাজনৈতিক সংকট একেবারে কেটে গেল কিনা বাকি যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদের ভবিষ্যতই বাকি সামনে রাজনৈতিক সিনারিওকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করতে চাই শুরু করতে চাই অধ্যাপক ডক্টর জিনাত হুদা আপনাকে দিয়ে ডক্টর জিনাত হুদা নির্বাচনের আগে অনেক বেশি আলোচনা সমালোচনা ছিল ভোটটা গেল আলটিমেটলি ভোটের দিনটা বড় বিষয় যে স্বয়ংসতম একটা একটা নির্বাচন গিয়েছে কিন্তু বড় বিষয় যে আমাদের যে রাজনৈতিক সংকটের কথা যেটি বলা হয় এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটির পুরোপুরি উত্তরে যাওয়া গেল কিনা হ্যাঁ ধন্যবাদ প্লাবন এবং দর্শকবৃন্দ যারা দেখছেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখুন রাজনৈতিক সংকট তো অনেক বড় একটা প্রপঞ্চ এটি সংকট উত্তরিত হয়ে গেল এরকম কোন স্টেটমেন্ট আমার মনে হয় কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এখন পর্যন্ত দিতে পারেননি ভবিষ্যতেও দিতে পারবেন না প্রথমত এটি পরিষ্কার করা দরকার বাংলাদেশের কনটেক্স বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এখানে নানা ধরনের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অন্য অন্য অর্থনৈতিক তো নানাবিধ চ্যালেঞ্জেস আমাদের আছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা এই মুহূর্তে ছিল সেটি হচ্ছে গত কালের যে ঘটনাটি অর্থাৎ সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচনটি কারণ এই নির্বাচনটি ঘিরে বহুমুখী তৎপরতা ছিল চ্যালেঞ্জেস ছিল বাধা বিপত্তি ছিল সেটি স্থানীয় এবং বৈশ্বিক মানে এবার যে চ্যালেঞ্জটা ছিল সবসময় আমরা লোকাল কিছু প্রবলেমস বা অবস্টেকলস দেখি এবার কিন্তু বৈশ্বিক অনেক চ্যালেঞ্জগুলো ছিল এবং সেই চ্যালেঞ্জের একটি মূল কারণ তো অবশ্যই যে যারা মাঠের বিরোধী দল বাংলাদেশের একটি অন্যতম বিরোধী দল বিএনপি এবারও নির্বাচনে আসেন এটি নতুন নয় এটিকে নতুন বলবার কোনো সুযোগ নেই সে তেরো চোদ্দ সাল থেকে তারা ক্রমান্বয়ে বিগত পনেরোটি বছর ধরে তারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সপ্রণোদিত হয়ে তারা নির্বাচন বর্জন করছে তা তারা করুক তারা করতেই পারে একটি রাজনৈতিক দল কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যখন নির্বাচন বর্জনের সাথে সাথে নির্বাচনটি প্রতিহত করবার কথা বলছেন এবং প্রতিহত করবার কথা বলার সাপেক্ষে যখন অসম্ভব রকম নাশকতা হচ্ছে ট্রেনে মানুষ যখন পুড়িয়ে মরে কয়লা হয়ে যায় তখন সেটিকে গ্রহণ করবার কোনো যুক্তি কোনো রাজনৈতিক বদ্ব কোনো সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব আমার জানা নেই আপনি শেখ হাসিনার কি ক্ষতি করছেন আপনি শেখ হাসিনাকে তো পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়ে দিলেন নিহত তো হলো এই সাধারণ জনগণ বাচ্চা মা পরিবার স্বামী স্ত্রী সংসার আমাদের জন্ম হয়েছে মৃত্যু হবে মৃত্যু হলে আমাদের কবর হবে যে যে ধর্মাবলম্বী আছেন তাদের মতো হবে কিন্তু হচ্ছে মানুষ পুরে কয়লা হয়ে যাবে শুধুমাত্র একটি নির্বাচনকে প্রতিহত করবার জন্য আন্ডার এনি সার্কামস দিস লজিক ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল আমি কোনোভাবে একজন মানুষ হিসাবে এটা মানতে পারি না তার চেয়েও দুঃখজনক যারা এত বড় বড় মানবতার কথা বলেন জয়গান গিয়েছেন কোথায় আজকে বা কোথায় ছিলেন সেই মানবতার ধ্বজাধারীরা যে কারণে আজকে আমরা দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি দেয়ার ইজ নো সিভিল সোসাইটি দেয়ার ইজ নো কনসেপশন অফ হিউম্যান রাইটস এই আমাদের আমাদের পাশেই আসে আছেন আমাদের তৎকালীন প্রাক্তন চেয়ারম্যান না এই বিষয়গুলো নিয়ে এখন কথা হচ্ছে তাহলে মানবতার যারা কথা বলেন এটাও কি আসলে একটা একটা এন্টারপ্রাইজ এটাও কি একটা ব্যবসার মূলধন পুঁজি হয়ে যাচ্ছে কিনা এই প্রশ্নগুলো এসে যাচ্ছে এটি সমাজে তার আসবে আপনার কাছে নিশ্চয়ই আমি একটু কাজে রিয়া জলক আপনার কাছে আসতে চাই নতুন সংসদ গঠিত হতে যাচ্ছে কেমন সরকার সংসদ দেখছেন আপনি আমি এটা 
অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রেসিডেন্ট দেন বাট বেসড অন হার রিকমেন্ডেশন তার বাইরে প্রেসিডেন্টের যাওয়ার কোনো একটি ক্ষমতা নেই তো এখন উনি কাদেরকে নেবেন কারণ এগুলো ওনার দলীয় লোক এইটা উনি করবেন নাকি উনি আবার একটা তাদেরকে যেহেতু তারা নিজের ইমেজ নিয়ে তারা উঠে এসে অলদো দে আর ফ্রম আওয়ামী লীগ বাট তারা তো নিজেদের একটা ইমেজ নিয়ে তারা বেরিয়ে আসছে তো সেই কারণে উনি তাদেরকে ওখানে রেখে যে তোমরা সত্য কথা বলো এ কথা তো অনস্বীকার্য যে আওয়ামী লীগ এ দেশের স্বাধীনতা আনতে যে যে সংগ্রামটা করেছে সেই সংগ্রামটা জাতির ভেতর বঙ্গবন্ধু তো অনেক স্যাক্রিফাইস অনেক কিছু করেছেন কিন্তু তার সাথে তার যারা সহকর্মী ছিল এই সংগঠনে যেন নেতৃবৃন্দ ছিল তারা কিন্তু সবসময় সাহসী ছিল বঙ্গবন্ধুর সাথে তারাও তাল দিয়েছে বলে তো আজকে আমাদের স্বাধীনতাটা পেয়েছি তো এবং তিরিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে তো এই কারণে আমি বলবো যে এটি ওনার উপর নির্ভর করছে তবে আমাদের প্রত্যাশা যেটা সেটা থাকবে এবার এমন একটা সংসদ আসুক এই সরি ক্যাবিনেট আসুক যে ক্যাবিনেটটি লোকজন ইতিপূর্বে তাদের সম্পর্কে যেগুলো কথাবার্তাগুলো শোনা গিয়েছে বিভিন্ন দের ব্যাপারে যেমন খোলাখুলি কথা বলতে গেলে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর নামে অনেক কথাবার্তা শোনা গেছে তাই না সেই লোকগুলোর ব্যাপারে আমি নিশ্চয় চিন্তা ভাবনা মানে আসব প্রত্যাশা থাকবে আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই বিষয়টার দিকে খেয়াল রাখবেন যাতে আমাদের দেশের মানুষের জন্য আমরা একটা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে পারি প্রধানমন্ত্রী অনেক কিছু করেছেন এ দেশের জন্য তো কিন্তু তারপরে যে জিনিসটা এখনও বাকি আছে এইটিও তার সুযোগ এরপরে নির্বাচন মধ্যে আল্লাহ ওনাকে বাঁচিয়ে রাখবেন কেন আমরা জানি না দো কোটিন বেঁচে থাকুক কিন্তু উনি যেন এবার একটা এরকম সরকার গঠন করেন যারা সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমী যারা সত্যিকার অর্থে দুর্নীতিমুক্ত যারা সত্যিকার অর্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠানের কাজ করবে জি অনেক আর এই ম্যাডাম যে কথাগুলো বললেন জি আমি একটু মাসুদ কমাল আপনার কাছে একটু চ্যালেঞ্জ আসলে বিষয়টি বললো আপনি আসলে কেমন সংসদ সরকার দেখছেন একই সঙ্গে নতুন সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ আসলে আসলে কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কিনা নতুন সরকারের সঙ্গে চ্যালেঞ্জার চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে ইলেকশনটা করছে আগামীতে চ্যালেঞ্জই মোকাবেলা করবে এটা খুব সহজ কথা কারণ একটা জিনিস দেখেন এবং আমি আমার ধারণা যে সরকার এই ব্যাপারে অ্যাওয়ার মোটামুটি তারা জানে যে তারা এবার কী করতে চায় এবং আমি প্রত্যাশা করি যে এই সরকার তো পনেরো বছর তো থাকলো তিন দফা চতুর্থ দফায় এসে তাদের ধারায় কিছুটা চেঞ্জ আনবে এটা আমার ধারণা দেখেন ওনারা অনেকগুলো আসন পেয়েছেন তার মানে কিন্তু এই নয় যে ওনারা এতটাই জনপ্রিয় এবং ওনারা যে এতটাই জনপ্রিয় নয় এটা আমাদের চেয়ে ওনারা ভালো বুঝেন কেন ভালোই বুঝেন মানদণ্ড মানে কি কারণে বলছেন দুশো তেইশ আসন এই আসনের মানদণ্ড দিয়ে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না এই আসনের মানদণ্ড দিয়ে কিছুই বুঝতে এটা তো নিয়ে এটা তো নির্বাচনই না আমি তো এটাকে নির্বাচনই বলি না তা যে আসনে মানদণ্ড দিয়ে কিছু হবে না যদি বলেন যে কেন বলেন না সেটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো হয়তো পরে আরও লম্বা সময় অনুষ্ঠান আছে পরে আমি বলবো এই মাঝে এই কথাটা নোট রাখেন আমি বলবো যে কেন এটাকে আমি নির্বাচন মনে করি না কিন্তু আওয়ামী লীগ যাবার ক্ষমতায় আসছে যেতে বাস্তবতা আমি পছন্দ করি আর না করি এটি তো রিয়েলিটি আমি তো বাস্তবতাকে অসহ্য করতে পারবো না ঝড় আসে আমি পছন্দ করি না আমি কি ঝড়কে অসহ্য করতে পারবো পারবো না তো তো এই বাস্তবতায় করণীয়টা কি যে কথা আপনি প্রথম বললেন যে কী চ্যালেঞ্জ আওয়ামী লীগের সামনে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ এবং আমি এটাও প্রত্যাশা করি যে আওয়ামী লীগের মাথায় যে ব্যক্তিটা বসে আছেন আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা বলছি উনি শাসক হিসাবে গত পনেরো বছরে মানে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন দক্ষ কিন্তু ওনার দক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই আমার তো প্রশ্নই নেই কারণ এত এত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজে টিকে আছেন নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে নিজের নিজস্ব চিন্তা নিয়ে এটা আসলে মানে আমি আমাদের দেশে এখন দ্বিতীয়টি এটাকে হয় নাই এটাকে স্বীকার করতেই হবে কাজেই আমি মনে করি ওনার এমন কিছু করা উচিত যাতে নাকি মানে উনি জনগণের কাছে জনপ্রিয় হতে পারেন যদিও একাধিক জরিপ টরিপ দেখে বলা হয়েছে দল জনপ্রিয় নেত্রী জনপ্রিয় ওগুলি তো তেল দেওয়া জরিপ ওই জরিপের কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু ওনার জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ আছে সামনে পাঁচটা বছর সময় পাবেন সিম্পলি উনি কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে দুর্নীতি আমার অনেক পরিচিত মানে আওয়ামী লীগের লোক আছে যেন কি আওয়ামী লীগ ধন প্রায় গত পাঁচ দশক ধরে আওয়ামী লীগ করেন বয়স্ক লোক ওনারা আমাকে বলেছেন যে এই সরকারের মধ্যে ভালো সরকার হয়ই না যদি খেলে একটু দুর্নীতিটা কমাইতে পারত এবং দুর্নীতিতে জনগণ যে পছন্দ করে না এই নির্বাচনটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে 
একদম প্রমাণ হয়ে গেছে কিন্তু সিম্পলি জনগণ তাদেরকে বাদ দিয়ে দিয়েছে কয়েকজন দুর্নীতি বাসকে যারা জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত না জনগণের কাছাকাছি যায় না অথবা দুর্নীতি করে কিন্তু সেন্টারে কিন্তু বিশাল মহির হ মানে বিশাল দেখতে দেখায় কিন্তু সেটা দেখে যে বেলুন দেখেন না ফাঁপানো বেলুন বিশাল কিন্তু দেখতে দেখায় একটা আলপিন নিয়ে যায় নিতরুক হয়ে যাবে ওরকম অনেক বেলুন কিন্তু ফুটে গেছে ফুটে গেছে কিন্তু অনেক আলোচিত প্রার্থী তো হেরে গেছেন ফুটে গেছে তাদের বিরুদ্ধে খোঁজে দেখেন অনেক দুর্নীতি এই জিনিসটা কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য আমি মনে করি একটা লেসন আওয়ামী লীগ নিজে ওটা চাচ্ছিল আমার ধারণা সে কাছে ওটা চাচ্ছিলেন যে তোমরা যে আমার কাছে বড় বড় নেতাদের নিয়ে আসো যে তুমি কতটুকু জনপ্রিয় আসলে তুমি আসলে কত বড় নেতা এটা আমি একটু মাপতে চাই উনি ভালোই মেপেছেন এখন মেপে যা পেয়েছেন সেই অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছর কাজটা হবে কি না সেটা আমি দেখতে চাই জি আমরা একটু আসতে চাই আবারও আমি নিশ্চয়ই আপনার আপনার কাছে আবার আসবো আমি একটু অধ্যাপক ডক্টর জিনাথ উদাহ যেটি বলছিলেন চ্যালেঞ্জের কথা আপনি আসলে দুর্নীতিটা টাচ করেছেন উনি চ্যালেঞ্জার চ্যালেঞ্জ দেখছেন আসলে কতটা চ্যালেঞ্জ আপনি দেখেন হ্যাঁ দেখুন চ্যালেঞ্জ তো ওই চোদ্দ ওই যে বললাম বারবার যে অতীতে ফিরতেই হচ্ছে পনেরো বছরের ইতিহাসে তো আপনাদের এখানে বসেই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ দেখছেন অন্য চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে আমি বলছি মানে আমি একটা একটা করে আসি ভাই যে কথাগুলো বলেছেন খানিকটা একমত খানিকটা দ্বিমত পোষণ করি প্রথমেই আমি যেটির সাথে দ্বিমত পোষণ করছি তিনি বলেছেন এটা কোনো ইলেকশনে হয়নি আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলছি এটি একটি সত্যিকার অর্থে ইলেকশন হয়েছে এই কারণে হয়েছে যে এই ইলেকশনটিতে যেমন আওয়ামী লীগের যারা মনোনীত হয়েছিলেন যাদের কথা বলা হলো রথি মহারথি বাঘা বাঘা যেমন ক্যান্ডিডেটরা ছিলেন যা এবং তাদের সাথে আবার লড়াইতে এসেছেন তারা যারা এতদিন হয়তো স্বতন্ত্র প্রার্থী না দেবার কারণে আসতে পারেননি এটা একটা আমি মনে করি নতুন একটা অবয়ব বা একটা বাতায়ন কাঠামো তৈরি করেছে যারা এতদিন আওয়ামী লীগের জন্য ডেডিকেটেড কমিটেড তৃণমূল পর্যায়ে মাঠ আপনি দেখেন কারা জিতেছে যারা তৃণমূল পর্যায়ে গিয়েছে যারা জনগণের সাথে যোগাযোগ রেখেছে যারা কথা বলেছে সেই মানুষগুলো কিন্তু এই বাঘা বাঘা প্রার্থীদের কাছে হারিয়ে দিয়ে তারা কিন্তু জিতে এসেছে বিএনপি তো আসবে না তো বিএনপি না আসলে আপনি কি করবেন বিএনপি আসবে না তারা পন করে বসে আছে আসবে না তাদের তাদেরকে আনবার জন্য যত ধরনের প্রক্রিয়া আছে সবগুলো করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে সংলাপ বলেন বিদেশি কূটনীতিক তৎপরতা বলেন সবগুলোই করা হয়েছে তারা আসবে না এবং সিসি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে অন দা আদার হ্যান্ড অন দা আদার হ্যান্ড বিএনপিও বলে দিয়েছে ক্লিয়ারলি তারা এক দফা অমুক দফা তমুক দফা শেষ পর্যন্ত তারা এক দফায় এসেছে শেখ হাসিনার অধীনে তারা কোনো নির্বাচনে যাবেন না ইট ইজ ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার তারা বলে দিয়েছে তো তুমি শেখ হাসিনার অধীনে আসবা না তো নির্বাচনের ট্রেন তো বসে থাকবে না তাহলে শেখ হাসিনার অধীনে আসবে না তো কি হবে তাহলে কি আমরা বাংলাদেশ কি তাহলে সাংবিধানিক ধারায় চলবে না গণতন্ত্রের পথে চলবে না তাহলে পিছনে দরজার দিয়ে রাস্তা আসবে আপনার অজ্ঞাত রাতে যারা কুশিলক তারা আসবে তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক আসবে অথবা আর্মি ব্যাক্ট আসবে কিংবা বিদেশি যারা প্রভু খুঁজেছেন তারা তো এখন বিদেশি প্রভু বিদেশি অবতারও খুঁজেছেন কেউ কিছু করতে পারে না কেউ কিছু করতে পারিনি এবং করতে পারবেও না বাংলাদেশের জনগণই ডিটারমিনিং হ্যাঁ আমি বলছি সেই চ্যালেঞ্জটা তো মোকাবিলা হলো পিটার হাসের বাড়াবাড়িটা কোন পর্যায়ে চলে গেছিল তো কোথায় পিটার হাস তো আর চুপচাপ রইলেন কলম্বোতে গেলেন না কোথায় তিনি অবকাশ সামিন কাটালেন উনি জানেন আমরা এত খোঁজ রাখি না সাংবাদিক ভাইরা জানতে পারে যে উনি ফিরে এসে চুপচাপ করলেন কেন উনার সেন্ট মার্টিন দরকার এটা দরকার ওটা দরকার বহু কিছু এই যে চ্যালেঞ্জের কথা বলছেন এখানে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এখানে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এখানে কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ সবগুলোকে সামাল দিয়েছে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি এত বড় একটি চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন যেমন তিনি পদ্মা সেতুর সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ধমকি দিয়েছে হুমকি দিয়েছে বহু কিছু হয়েছে তিনি বলেছেন নিজস্ব অর্থায়নে চলবো করাপশন করেছে এই আপনাদের এই টেবিল গরম হয়ে গেছে বাংলাদেশের করাপশনের মুখরিত গল্পে কই আজকে তো সেই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সেই কি বলে আমাদের আইএমএফ তারা এখন ত্রাণ দিচ্ছে 
সেচ্ছায় সকালে এখন প্রধানমন্ত্রীকে ফ্রাম দিয়েছে চ্যালেঞ্জ আছে থাকবে সেই চ্যালেঞ্জ এবং যেটা আমি শুধু শেষ করি এই স্বতন্ত্র প্রার্থী আসবার ফলে এটা আমি মনে করি শুধু আওয়ামী লীগের জন্য না প্রতিটি রাজনৈতিক জনের জন্য মেসেজ যে কতগুলো যে ফিগার তৈরি করেন এই যে যেটা বলছে কেউ কি বেগম পাড়ায় বাড়ি করে কেউ অমুক জায়গায় বাড়ি করে সব দলই তো বাড়ি করে শুধু কেউ আওয়ামী লীগ বাড়ি করে বিএনপি করে সকলে মিলেমিশে করে ওই যে বলে না মহিষে আর কি সিংহে আর বাঘে নাকি ঘাটে জল খায় না দুর্নীতির সময় সকালে মিলেমিশে জল খায় তো তাদের সবার জন্য মেসেজ যে যারা ডেডিকেট কমিটেড জনগণের সাথে তৃণমূল পর্যায়ে যাবে প্রান্তিক পর্যায়ে যাবে তাদেরকে জনগণ মূল্যায়ন মূল্যায়িত হবে এই নির্বাচন এইটিকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে এই জন্য এই নির্বাচন এতখানি গ্রহণযোগ্য অনেক ধন্যবাদ আমরা একটু প্রধান নির্বাচন কমিশনের কথা বলেছেন আজকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ে আমরা একটু দেখে আসি তিনি আসলে কি বলেছেন जयलाभ कर जयलाभ कर जतियों समाजतान्त्रिक दल नौका प्रतिक ने एक आसने जयलाभ कर हाथड़ी प्रतिक नहीं एक आसने जयलाभ कर स्वतंत्र प्रार्थी मोट एकषट्टी टी आसने जयलाभ कर জনগণকে ধন্যবাদ দিয়েছেন স্বতন্ত্রভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য একই সঙ্গে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন একটু তার বক্তব্য দেখে আসতে চাই আমাদের এখন যেটা সামনে লক্ষ্য যে যদি আমরা গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে পারি হ্যাঁ আমরা জিতেছি আমরা এখন আশাবাদী যে আমরা সরকার গঠন করব এই সরকার গঠন করে আমাদের যে কাজগুলি হচ্ছে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে দু সাল থেকে আমাদের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু এখন সেই সেই কাজটা আমাদের করতে হবে সেখানে যেমন কিছু চ্যালেঞ্জও আছে আবার বেশ কিছু সুযোগ সুবিধাও আমরা পাবো দর্শক আমরা একটু রংপুরে যেতে চাই আমাদের সহকর্মী আছেন আরফিন শাকিল নির্বাচনের আগে থেকে তিনি রংপুরে ছিলেন ভোটের দিনও কভার করেছেন বিভিন্ন কেন্দ্র আমরা একটু রংপুরের বাস্তবতা এই সময় একটু দেখে আসতে চাই শাকিল নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে गतकाल এবং ভোট কেন্দ্রে যারা এসছেন তাদের তবে রংপুর শহরের কথা বলছি রংপুর শহরে জিএম কাদের যেহেতু ছিলেন তার বিপক্ষে শক্তিশালী প্রার্থী না থাকার কারণে এখানে মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে খুব একটা আগ্রহ আমরা ভোটের আগেও যেমন দেখিনি ভোটের পরও আসলে তেমনটা দেখা যায়নি তবে অন্যান্য আসন যে আসনগুলোতে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন সেই জায়গায় মানুষের মধ্যে আগ্রহ ছিল এবং মানুষ ভোট নিয়ে নানান ধরনের কথা বলছে ভোটের পরিসংখ্যান নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন কেউ কেউ তুলছেন তবে মানুষের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় বেশি লক্ষ্য করা গেছে সেটা মানুষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে মানুষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তারা বলছেন যে একটা আতঙ্ক বা যে ধরো উৎকণ্ঠা ছিল ভোট নিয়ে ভোটের দিন কি হবে না হবে বা ভোটের ভোটের সময় কি ধরনের অনিয়ম হতে পারে সেই উৎকণ্ঠা কিন্তু মানুষের মধ্যে এখন অনেকাংশে কমে গেছে এবং মানুষ সেই জায়গা থেকে অনেকটাই চিন্তিত নিশ্চিন্ত হয়েছে যে ভোটের মাঠ আসলে একেবারে শান্ত থাকার কারণে মানুষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তবে যেটা আপনি জানতে চেয়েছেন প্লাবন ভোটের মাঠে লাঙ্গল কেন এবারে ভরাডুবি হলো তার বড় একটি কারণ লাঙ্গলের সাংগঠনিক ভিত্তি গত দশ বছর বা পনেরো বছরে এই অঞ্চলে অর্থাৎ এটা ত্রিশটা আসনে লাঙ্গলের শক্তিশালী কমিটি ছিল না নানান জায়গায় তাদের জেলার যে কমিটিগুলো ছিল সেগুলো নাম কবাস্তে কমিটি ছিল ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি নেই এবং পৌরসভার কমিটি নেই অনেক জায়গায় আসলে এই ভঙ্গুর অবস্থা ছিল এবং অনেকটাই এই লাঙ্গলে যারা এখানকার প্রার্থী ছিলেন তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি করছেন অর্থাৎ তারা নিজেদের একটা বলয় তৈরি করেছিলেন কিন্তু এর বাইরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ফলাফলের পরে ফলাফলের পরে নিশ্চয়ই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কথা বলেছেন এবং অনেক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার কথা হচ্ছে যারা ভোটে অংশগ্রহণ করেছিল জাতীয় পার্টির পক্ষে লাঙ্গল নিয়ে যদিও পিছনে বেশ কিছু আসলে নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল যারা ভোটে অংশ নিয়েছিলেন তারা আসলে এখন কি বলছেন ফলাফলের পরে ভরাডুবির পরে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিরা কি বলছেন
খুব স্বাভাবিকভাবে প্লাবন যারা হেরে যান তারা নানান মন্তব্য করেন ভোট নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেন এবং সেই প্রশ্নই তোলা হয়েছে জিএম কাদের তিনি বলছেন নানান জায়গায় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন হয়েছে অর্থাৎ সরকার যে জায়গায় যে পার্থীকে জয়ী করতে চেয়েছেন সেই পার্থী জয়ী হয়েছে এবং তিনি তার আসনের কথা আমরা জানতে চেয়েছিলাম তবে আপনি কি সরকার চেয়েছিলেন কিনা তিনি বলছেন যে তার আসন অর্থাৎ যে কয়েকটি আসন জাতীয় পার্টি যে এগারোটি আসনে জয়লাভ করেছে সেই জায়গাতে সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়েছে বাকি আসনগুলোতে সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন দেয়নি সেখানে তার নিজস্ব যে মনোনীত যে প্রার্থী রয়েছেন তাদেরকে জয়ী করে আনা হয়েছে তিনি সে মন্তব্য করেছেন এবং লাঙ্গলে যারা প্রার্থী ছিলেন তারা বলছেন যে আসলে নানান জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং নৌকা প্রার্থীদের মধ্যে যে আতঙ্ক ছিল সেই আতঙ্কের কারণে আসলে সাধারণ যে ভোটার অর্থাৎ লাঙ্গলে যারা ভোটার তারা আসতে পারেননি তবে বেশিরভাগ জায়গায় আমরা গতকালকে যেটা দেখেছি লাঙ্গলের প্রার্থীদের যে আসনগুলো ছিল সেখানে কিন্তু লাঙ্গলের এজেন্ট দেওয়া দিতে পারেনি বেশিরভাগ জায়গায় এবং এজেন্ট না দেওয়ার পিছনে যদিও তারা যুক্তি দিচ্ছেন তাদের এজেন্টকে বসে দেওয়া হয়নি কিন্তু আমরা অন্তত দশটি কেন্দ্রে গিয়েছি দশটি কেন্দ্রে লাঙ্গলে কোনো এজেন্টই আসেনি এবং যার ফলে সেখানে লাঙ্গলের এজেন্ট না থাকার কারণে যার অনেক জায়গায় আসলে লাঙ্গলকে ভরাডুবি করতে হয়েছে এবং তারা মূলত সাধারণ মানুষ এবং লাঙ্গলের প্রার্থীরা যেটা অফ দ্য রেকর্ড অর্থাৎ ক্যামেরার বাহিরে যে আলোচনা তারা করছেন যে লাঙ্গলের গত দশ থেকে পনেরো বছরের এই অঞ্চলে লাঙ্গল মানুষের জন্য বা মানুষকে কানেক্ট করে এমন কোনো কিছু তারা করতে পারেননি এবং তাদের যে কমিটিগুলো হয় সাংগঠনিক যে কার্যক্রম সে কার্যক্রম একেবারে অনুপস্থিত যার ফলে তারা আসলে সেভাবে এই অঞ্চলটাতে তাদের তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি তার জায়গা আওয়ামী লীগ অনেক অংশে এগিয়েছে অনেক অনেক জায়গা বিএনপি অনেক জায়গায় এগিয়েছে আমরা গতকাল লালমনির হাটে গিয়েছি লালমনির হাটে বিএনপি বড় একটা অংশ ভোটারদের বড় একটা অংশ তারা ভোট দিতে আসেননি কারণ তারা সেখানকার বিএনপির সমর্থক বলে পরিচিত বা বিএনপি করেন তারা নতুন আগে যারা জাতীয় পার্টি করেছেন তারা এখন লাঙ্গল বিএনপির সমর্থক হয়েছেন যার ফলে তারা ভোট কেন্দ্রে যেতে চায় যাননি এবং যারা ছিলেন তারা বলছেন যে লাঙ্গলের আসলে যে অবস্থান দিনে দিনে পরিবর্তন হওয়া ভোটের আগে এক ধরনের বক্তব্য দেওয়া ভোটে অংশ নিয়ে এক ধরনের বক্তব্য এই যে দ্বিধাদ্বন্দ্বিত কথাবার্তা বলা বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হওয়া এসব নিয়ে আসলে মানুষের মধ্যে ভোটের মাঠে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে এবং যেভাবে নিজের ছোট্ট করে একটু জানতে চাই আপনি বলছেন যে জাতীয় পার্টি অভিযোগ তুলেছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন হয়েছে এখন জাতীয় পার্টি আলটিমেটলি কী করবে পদক্ষেপ সামনের পদক্ষেপ নিয়ে কিছু বলেছে কিনা জাতীয় পার্টি আলটিমেটলি আসলে তারা তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন তিনি সংসদে যাবেন এবং তিনি শপথ নেবেন এবং তার যে এগারো জন যে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারা সংসদে যাবেন এবং তারা ভোট বর্জন যেহেতু করেনি সংসদে যেতে চান না এবং সেখান থেকে গিয়ে দলের যে প্রেসিডিয়াম সভা কো কো চেয়ারম্যানদের যে সভা সে নির্বাহী কমিটির যে সভা সেই সভায় তারা আসে বসে আলোচনা করতে চান যে কীভাবে আগামী নির্বাচন বা আগামী নির্বাচন পাঁচ বছর দলকে কীভাবে সাংগঠনিক শক্তিশালী করা যায় দলের যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব কীভাবে নিরসন করা যায় সেই বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করবেন আলোচনা করে দলকে সাংগঠনিকভাবে আবারও গতিশীল করার চেষ্টা করবেন আর স্বাভাবিকভাবে যে দলগুলো ভোটের পর যে ধরনের বক্তব্য দেয় আসলে জাতীয় পার্টি সেই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে নতুন করে বক্তব্য তারা দেন অনেক ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে আরভিন শাকিল আমরা শুনছিলাম রংপুর থেকে যোগ দিয়েছিলাম আমাদের সহকর্মী আরভিন শাকিল আমরা একটু আলোচনায় ফিরতে চাই কাজী রিয়াজুল হক জাতীয় পার্টি সংসদে যাচ্ছে এবং যদিও বেশ কিছু প্রশ্ন তারা এই নির্বাচনে তুলেছে বলেছে সরকার যেভাবে চেয়েছে সেভাবে নির্বাচন হচ্ছে যেখানে যে প্রার্থী জেতার কথা সরকার যেভাবে চেয়েছে সেভাবে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন হয়েছে সরকারের আপনি আসলে কি বলবেন কোনো ভিত্তি দেখেন কিনা আমি যেটা বলবো যে উনি একটা কথা বলেছেন যাতে জাতীয় পার্টির জি এম কাদের সাহেব উনি বলেছেন আমরা সংসদে যাব দ্যাটস এ ভেরি গুড স্পিড যে এগারো জন সদস্য নিয়ে আমরা এই তিনশো জনের সংসদে যাব তো এটাকে আমি স্বাগত জানি খুব ভালো আইডিয়া এবং সংসদের ভিতরে থেকে আমি সংগ্রাম করব তো এই জন্য আমি সাধুবাদ জানাই আর একটি বিষয় সেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস স্বভাব বলবো শুধু রাজনীতিবিদ না যে কোনো জায়গায় আমরা যখন পরাজিত হয়ে যাই তখন আমরা একটা না একটা দায়িত্ব কার উপরে চাপিয়ে দিয়ে আমরা পরাজয়ের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে চাই কিন্তু সেটা তো পরাজয়ের হাত থেকে বেরিয়ে আসার পথ না তার নিজের দলকে সংগঠিত করতে হবে সংগঠনটাকে ঠিক করতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে সিদ্ধান্ত একবার নিতে হবে বারবার করে সিদ্ধান্ত নিয়ে যায় না তা আপনি যদি দেখেন আমাদের বড় দল যেগুলো বলা যায় তো আপনি বিএনপি ভোটের মানে সংসদের বাইরে থেকে বিএনপি তো বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি কিন্তু এখনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি এক এক সময় এক এক ধরনের সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে সিদ্ধান্তহীনতার কারণে বিএনপির মধ্যে একটা বড় প্রতি সংগ রাজনৈতিক সংগঠনও তারা কিন্তু আজকে
এমনি একটি পরিস্থিতি যেখানে বৈশ্বিক আবহাওয়াটা ছিল বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর যে আবহাওয়াটা ছিল তাদের যে মনোভাব ছিল এটা খুব স্পষ্ট হয়েছে সবার কাছে আর রিক্সরা বলতে পারে যে আমেরিকা আমাদের নির্বাচনটাকে সঠিকভাবে যাতে না হয় বিভিন্ন ধরনের তারা প্রশ্ন প্রশ্ন তুলছে ইউ ইউর ব্যাপার একই ধরনের প্রশ্ন এসেছে সেখানে তিনি যে কাজটা করেছেন জনগণকে যারা নেতৃত্ব দিবে সংসদ যারা আসবে তাদেরকে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য হয়তো আমি জানি না আমার সাথে তো যোগাযোগ করে তিনি করেননি সম্পৃক্ততা তাদের জনগণের সাথে বাড়ানোর জন্য যারা জনগণকে ফিল করবে জনগণের কথা মনে করবে এই জন্য উনি স্বতন্ত্র নির্বাচন করার জন্য তার লোকদেরকে সুযোগ দিয়েছিলেন তাই না এবং সেই সুযোগে একটা ভালো সংখ্যক লোক কিন্তু জনগণের সাথে যারা আছে আমি আশা করি যে সিক্সটি ওয়ান লোক কথা বললেন তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আসছে সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে তারা যে এসেছে এটা আমার মনে হয় এটাও শেখ হাসিনার একটা রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই বহিপ্রকাশ আরেকটি কথা বলে আমি শেষ করবো সেটা হচ্ছে আমাদের প্রফেসর জিনাথুদা যেটা বলেছেন যে আসলে যদি আমরা আমাদের সংকল্পে দৃঢ় থাকি আমি যদি আমার সংগঠনকে ভালোবাসি আমি যদি দেশের মানুষকে ভালোবাসি তাহলে আমি দেশটাকে প্রথমে চেষ্টা করব যে ত্রিশ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে দেশটা আসছিল সেই দেশটা যেন আগে টিকে এবং সেই জন্য উনি কিন্তু একটা নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটাকে টিকে রেখেছে আসবো প্রশ্নটি একটু আগে রেখে যাই জেম কাদের যেটি বলেছেন সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন হয়েছে ডক্টর মহিন খান আজকে কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে নির্বাচনের প্রতি আস্থা কমিয়ে দিয়েছে সরকার ভোটের প্রতি এই আপনি আসলে এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখেন আরেকটি কথা উনি বলেছেন যে বিলীন হওয়ার পথে বিএনপি সবগুলো বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আসছে বিরতির পরে দর্শক ছোট্ট একটা বিরতির সঙ্গে আছে নির্বাচন বাংলাদেশে ফিরছে কিছুক্ষণ পরে নিশ্চয়ই বিরতির পরে আপনাদের সঙ্গে পাচ্ছি অলওয়েজ রেডি থাকুন গ্রামীণ ফোনের মান্থলি প্যাকে এক প্যাকে এক মাস দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছে নির্বাচনে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম পরবর্তী সরকার নিয়ে সংসদ নিয়ে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছে আবার একটু পরিচয় করে দিয়ে আছেন অধ্যাপক ডক্টর জিনাত হুদা আছেন কাজী রিয়াজুল হক আছেন মাসুদ কামাল আসতে চাই বিরোচের আগে প্রশ্ন রেখেছিলাম আবার একটু স্মরণ করে দিই প্রশ্ন একটু হচ্ছে যে যে জেম কাদের যে কথা বলেছেন তারা সংসদে যাচ্ছেন ভোট বর্জন করেননি অথচ বলেছেন যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন হয়েছে ভোট প্রত্যাখ্যান করেননি বলেছেন সংসদে যাবেন ডক্টর মনখান কথা বলেছেন নির্বাচনের প্রতি আস্থা কমিয়ে দিয়েছে সরকার লাইনটা এরকম আর কাজী রিয়াজুল আকসার বলছিলেন যে বিলীন হওয়ার পথে বিএনপি তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের কারণে তিনটা প্রশ্ন তো তিনটে অনেক বড় বড় আমি দেখে যে কথা পারি আর কি জেম কাদের কথা বলি জেম কাদের কাদের কথাটা হলো স্ব বিরোধিতায় পরিপূর্ণ একটা বক্তব্য উনি প্রথম বলছেন এই সরকার যেখানে তার যেটা সুবিধা তাদেরকে জিতে এনেছে যেখানে সুবিধা না সেখানে জিতে দেয় নেই তার মানে উনি বলতে যাচ্ছেন যে যেখানে ওনাকে সরকার জি এটাতে চেয়েছিল এই জন্য উনি জিতে ওনার কথা যদি আমি সত্য ধরি তাহলে উনি জিততে পেরেছেন ওনারা যে এগারো জন জিতেছেন এগুলি সরকার তাদেরকে জিততে দিয়েছে অতএব উনি জিততে পেরেছেন অতএব সরকারের দানে দেওয়া যে সুযোগ সেটা ওনারা গ্রহণ করেছেন গ্রহণ করে ওনারা উনি সংসদে যাবেন মানে সরকার যেভাবে চাচ্ছেন উনি সেভাবেই সংসদে যাবেন উনি যদি বোঝেন যে এটা প্রকৃত রায় নয় তাদের প্রতি অন্তত পক্ষে অন্য দেলা বাদ দিলাম তাহলে উনি সংসদে যাবেন কেন তাহলে উনি নির্বাচন গ্রহণ করবেন কেন আবার ওনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে তাহলে কি আপনি নির্বাচন বর্জন করবেন বা কিনা বর্জন করার মতো কিছু ঘটে নাই এই কথাগুলি কি মেলে মেলে তো না কাজে ওনার কথা হলো জানেন উনি অনেক কথাই বলবেন শেষ বেশ সুবিধা নেবেন এটা হলো পরিষ্কার কথা এই ধরনের লোকজনকে বলা হয় সুবিধাবাদী লোক জাতীয় পার্টির যে পবিত্র হন না কেন জাতীয় পার্টির যে চিরাচরিত ক্যারেক্টার চিরাচরিত নির্বাচনের আগে পরে ভোটের দিন এখন কি তার থেকে জাতীয় পার্টি এতটুকু সরতে পেরেছে বলে মনে হয় জাতীয় পার্টির কোনো ক্যারেক্টার ছিল আদৌ ছিল কি ক্যারেক্টার ছিল কখন কি বলে কখন কি করে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই এটা যদি ক্যারেক্টার হয় এটাকে আপনি ক্যারেক্টার বলবেন মনে করি না এক একজন এক এক কাজ করে এক এক ভাবে করে এবং তাদের কথা এবং কাজে কোন আমি মানি জি এম কাজের সাহেবকে আমি পছন্দ করি পার্সোনালি কারণ উনি ভদ্রলোক উনি যথেষ্ট ভদ্রলোক কিন্তু উনি যাদের নিয়ে চলেন উনি চাইলেও কিছু করতে পারবেন না উনি মাঝখানে সারা দেশের লোকজনকে ডাকছেন ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন আমরা কি করব ওখানে প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি জন লোক বক্তৃতা দিছে 
এর মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া সবাই বলছে আপনি নির্বাচন যায় না একজন ছাড়া সবাই বলছে তিনি সবাইকে শুনলেন শুনে পরে উনি আলটিমেটলি নির্বাচনে গেলেন তাহলে আপনি ওই লোকের ডাকলেন কেন আপনি চাকর বাকর হয় না আপনি চাকর বাকর कतुरी সুবিধা পাওয়ার জন্য এবং আরও সুবিধা পাওয়ার মন মানসিকতা নিয়ে কতগুলো লোক একত্র হয়েছে সেই দলটাই জাতীয় পার্টি ওনারা এখনো সুবিধার সন্ধানে থাকেন দেখেন এই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন দিয়েছে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি তার মধ্যে আগে থেকে বলছিল তিনশো আসনে তার একভাবে নির্বাচন তার দুশো তিরাশি জন মনোনয়ন দিয়েছে তার মধ্যে সেখান থেকে ছাব্বিশ জন তারা আপ ই করেছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপোষ নামা করে ছাব্বিশটা জায়গা থেকে আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কা সরিয়ে নিয়েছে বাকি দুশো সাতান্ন জন তারা কে ভাই আপনি দুশো সাতান্ন জনকে বলি দিয়েছেন আপনাদের ছাব্বিশ জনের ভাগ্য ফেরানোর জন্য পার্টি ইজিটে পার্টি পার্টি হলো এবং ওই সাতান্ন জন ওদের মাঝখান থেকে ছিয়াত্তর জন বুঝতে পারছে আরে আমাদের তো ই বানাই দিল বলি বানাই দিল তারা বলছে আমি নাই এই নির্বাচন নাই আবার হলে কেন তারা চলে গেল তুমি যাবা যাও তুমি প্রেস কনফারেন্স করলে কেন তোমার বহিষ্কার করা হবে পারে তো ওইটাই কাজেই এই পার্টি নিয়ে যত আলোচনা কম করবেন তত আমাদের দেশের রাজনীতি এবং সমাজের জন্য ভালো বিএনপির প্রসঙ্গে একটু আসি ডক্টর মন খান গতকাল কথা বলেছেন গতকাল বলেছেন যে ভোট বর্জন করেছে মানুষকে তারা ধন্যবাদ দিয়েছিলেন আজকে বলছেন নির্বাচনের প্রতি আস্থা কমিয়ে দিয়েছে সরকার নির্বাচনের প্রতি আস্থা আসলে নাই বাংলাদেশের মানুষের অধিকাংশ মানুষের নাই নির্বাচনের প্রতি কারো কোনো আস্থা আছে বলে আমি মনে করি না प्रशंसा कर দেখেন একটা মানুষের আপাদ এটা মাথায় রাখবেন যদি কেউ বলে এই মানুষটা আপাদ মস্তক ভালো এটা যেমন ভুল আবার একটা মানুষ আপাদ মস্তক খারাপ এটাও তেমন ভুল মানুষ তো রে ভাই তারও কিছু গুণাবলী আছে এই নির্বাচন কমিশন আগে অনেকগুলি কাজ করেছে যেটা আমার পছন্দ হয় না কিন্তু নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর তারা কিছু কিছু কাজ করেছে যেটা নাকি বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে নজিরবিহীন जेल दीजिएिंगाराटी प्रकाश कर তিনটার সময় বলতেছে ছাব্বিশ দশমিক সাত শতাংশ আবার পাঁচটি একজন বলে দিচ্ছে না চল্লিশ হবে ওই কি চল্লিশ হতে পারে বাড়তেও পারে যেহেতু বলছে বাড়তেও পারে এক দশমিক আট শতাংশ পরে ফাইনাল আজকে বাড়াইছে একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ আবার এর মধ্যে কিছু ভিডিও দেখলাম যে নির্বাচন কমিশন সচিব কি বলতেছেন না বলতেছেন এ টুকটাক টুকটাক আস্তে আস্তে আলাপ কোথায় কি হবে এগুলি দেখলাম ভিডিও বাজারে এখন মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে সবই পাওয়া যায় এবং অনেক পাওয়ারফুল মাইক্রোফোন ওখানে ছিল কাজে অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে সেগুলি ব্যাপার না এই যে যেভাবে বলতেছে সবচেয়ে বড় কথা হলো কি এই একচল্লিশ পার্সেন্ট ভোট হয়েছে এটা আপনি কাকে শোনাচ্ছেন এই দেশের মানুষকে এই দেশের মানুষ যদি কোথায় ছিল ঘুমায় ছিল ঘুমায় থাকে নাই তারা তো ভোট কেন্দ্রের আশেপাশে ছিল চল্লিশ শতাংশ ভোট মানে কি দশ জনে চারজন দিয়েছে আপনি আপনি হিসাব করেন না আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে যান যে আপনার মায়ের সঙ্গে আলাপ করেন বউয়ের সঙ্গে আলাপ করেন যে তার পরিচিত আপনার কথা বাদ দেন আপনার সাংবাদিক আপনি আলাপ বাদ দেন আপনি আপনার ওইরকম একজন লোককে বলেন তোমার পরিচিত দশজন লোক র্যান্ডমলি তুমি নাও দেখো তো তাদের মধ্যে কজন ভোট দিছে দেখেন হিসাব সহজ এই অনুষ্ঠান যারা দেখতেছে সবাইকে আমি বলতেছি আপনারা দেখেন আপনার আশেপাশে পরিচিতের মধ্যে প্রতি দশজনের মধ্যে কজন ভোট দিছে জি একটু নিয়ে আসে এই জায়গাটাই একটু খুব ভ্যালিড কোয়েশ্চেন আমি একটু ডক্টর জেনাতুদা উনি ভোট গ্রহণের হার নিয়ে মানে 
আস্থা অনাস্থার জায়গা নেই বলছিলেন যে মানে দেখুন যখন ভোট কেন্দ্রগুলোর দিকে তাকালে উনি এটি বিশ্বাস করতে চান না দেখুন যখন একটা বিষয়কে আপনি বিতর্কের কেন্দ্রতে নিয়ে আসতে চান তখন তো আপনাকে একটা না ইস্যু তৈরি করতেই হবে প্রথমে বলা হলো 7 জানুয়ারি নির্বাচন হবে না তো সেটা হয়ে গেল এখন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আমরা ভোট দিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আমরা ভোট দিয়েছি এবং আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে প্রাক্তন শিক্ষক সহ যেটা বলা হলো যে হয়েছে কিনা আমরা প্রাক্তন আমাদের যারা শিক্ষক ছিলেন তাদের পরিবার নিয়ে আমরা ভোট দিয়েছি আবার আমাদের উদীয়মান যারা আছে তরুণেরাও ভোট দিয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই তো বিশাল তো ভোট পড়ে নি সেটা তো আমরা দৃশ্যমান কারণ হলগুলো বন্ধ আছে ছেলে মেয়েরা বাড়ি চলে গেছে নানা সংখ্যা ছিল সেই কারণে হয়নি কিন্তু ভোট পড়ে নি বা কত শতাংশ পড়েছে এটা তো আর আমি যেহেতু মনিটরিং করিনি আমি একেবারে অঙ্কের হিসাব নিউম্যারিকাল হিসাবে আমি যাব না কারণ এটি আমার কোনো বিভিন্ন কেন্দ্র গুলো আমরা ঘুরেছি এবং সেখানে তখনই বলা হচ্ছিল বিশ পঁচিশ এইরকমই বলা হচ্ছিল ঢাকায় কম ঢাকায় আমি সেটা বলছি ঢাকা আর বাইরের গুলো যেটা গণমাধ্যমে সহায়তা নিয়ে তো আমাদের বলতে হচ্ছে এবং বিভিন্ন বিদেশি পর্যবেক্ষকও কিন্তু গতকাল ছিল এবং তারাও সংবাদ সম্মেলন করেছে তারাও কিন্তু বক্তব্য বিবৃতি দিয়েছে এখন বিদেশি দিলেই যে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে আমি সেটা বলছি না কিন্তু যেহেতু এই নির্বাচনকে ঘিরে এক ধরনের শঙ্কা আশঙ্কা আশারও একটা ব্যাপার ছিল আকাঙ্ক্ষারও একটি ব্যাপার ছিল শুধু সংখ্যা যদি বলেন সেটিও আপনি পার্সিয়াল বলছেন আবার এই নির্বাচনকে ঘিরে তো এক ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা আশা আকাঙ্ক্ষারও একটা ব্যাপার ছিল একটা এক এক গোষ্ঠী জনগণ যারা কন্টেস্ট করছে বা যারা মনে করছে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের পথে যাক তারা ভোট দিতে গিয়েছে আমরা সেই জায়গা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভোট দিতে গিয়েছে সুতরাং ছিল আমাদের আমরা পার্টিসিপেট করেছি আমি নিজে বলছি আর গ্রামগঞ্জে যেটা দেখলাম আজকে বিভিন্ন মিডিয়া টক শো বিভিন্ন প্রচার প্রচার মাধ্যমে যেটা দেখলাম নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল যেটি সবসময় বাংলাদেশে আমি বলবো এটি একটি নতুন আমি বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময় এটি আরেকটি আসলে প্লাস পয়েন্ট যে নারীদের এত সব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নারী ভোটার্সরা কিন্তু দলে দলে গিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় এবং দেখবেন যে খুবই ট্রেডিশনাল পোশাকে খুবই সনাতনী পোশাকে তারা গিয়েছেন ঘরের কাজকর্ম ছেড়ে তারা কিন্তু ভোট এবং কিছু কিছু পত্রিকা এসছে একেবারে কুলি নিয়ে যাচ্ছে তাকে বৃদ্ধা এতখানি বৃদ্ধা তিনিও ভোট দিতে যাচ্ছেন সেইগুলোকে কিন্তু আপনাকে যখন আপনি পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র দিবেন আংশিক বা ফ্র্যাকশন নয় তখন কিন্তু আপনাকে সেটাকেও নিয়ে আসতে হবে এখন ভোট টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট পড়েছে না থার্টি পার্সেন্ট পড়েছে না ফোর্টি ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট পড়েছে সেটি আসলে আমার মনে হয় একটা অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে যেটা সিএসি সাহেব বলেছেন যে ভোটটা কতটার যে কতটা হয়েছে আর সেটি নিয়ে যারা ভোটের মাঠ গরম করতে চায় তারা ভোটের মাঠ গরম করতেই পারে এই নিউমেরিক্যাল ডিবেট চলতেই পারে বাট যেটি সিগনিফিকেন্ট এই ভোট বর্জন এই হরতাল এই আগুন এত সব বাধার পরও একটা বিশাল জনগোষ্ঠী না হলেও উল্লেখযোগ্য নারী পুরুষ বৃদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা ডিজার্ভ পিপল যারা পঙ্গু বৃদ্ধ তারা যে তাদের ভর্তি দিতে পেরেছেন কেউ বলেনি যে আমি তিনটা সময় বা বিকাল চারটা সময় ভোট দিতে গিয়েছি আমার ভর্তি এক্স ওয়াই জেড দিয়ে দিয়েছে এরকম তথ্য এখনো পর্যন্ত ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে আসেনি সুতরাং কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ দুটি মাত্রারই তো বিচার কার্য চলে সেইভাবে আমি বলবো যে আমরা এই এরকম একটি তীক্ষ্ণ নজর ছিল নির্বাচনটি ধরেন হয়ে গেল ফলাফল আসার পরে এখন আর এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগ আপনি দেখেন কিনা গ্রহণ প্রথমেই বলেছি এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নাই ধরে নেন কথার কথা যুক্তি খাতিরে আমি যুক্তির খাতিরে বলছি বিকজ আই এম নট ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে আমি সেটা যেহেতু সঠিকভাবে জানি না আমি সেটা বলবো না কিন্তু এখানে যে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ ভোট দিয়েছে সেটি হয়েছে এবং আমাদের সংবিধানে বলা নাই কোথাও যে দশ পার্সেন্ট ভোট দিলে এই ভোট নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় এবং 
আমি যেহেতু বিদেশেও ছিলাম ইংল্যান্ডে ছিলাম দীর্ঘদিন সেখানেও কিন্তু দেখেছি তিরিশ পঁয়ত্রিশ শতাংশের ভোট বেশি পরে না जमजमाट है सामाजिक राजनैतिक एक अवस्थान थकते हैं एखने विएनपि तो शुद्ध भोट बर्जन करनी भोट प्रतिहत करबें अपनारा कथाटा क्यों बोलना ना भोट बर्जन एक जिन भोट प्रतिहत हड़ताल तरा बोल तटा के होते दिबे ना सत जानुर निवाचन ये कथा बला से एक उल्लेख्य ग्रामगंजे उपस्थिति अनेक बेसि छो तुलनामूलक ढाका शहर तुलन सूतरा एक उल्लेख्य संख्यक मानुष भोट दिए थार्टी हक और फोर्टी हक दस पार्सेंट ही तो व्यवधान मानुष दिए निजे भोट अंश ग्रहण कर राजनैतिक भाव गणतानिक भाव एक ही संगे निर्वाचन व्यवस्था पालन कर जो सेंटर थे भोटे रेजल्ट आसते थे कंट्रोल रूमे दुधने कंट्रोल रूम एक कंट्रोल रूम आज उपजिला पर्या थे एक असिसटैंट रिटर्निंग अफिसर अंडारे थे तपर कंट्रोल रूम आज डिसर अंडारे थे डिस्ट्रिक्टर कंट्रोल रूम डिसर अंडारे थे जो वोन आसते थे तक क्योंकि अपना वोन फोन कर विभिन्न भाव लोक सेंटर हमारे एत गुल भोट आई सेंटर एत गुल भोट आ এই ভোটটা ওরা সরাসরি পাঠায় না ওরা কিছুক্ষণ দেখে চিন্তা ভাবনা করে আরও একটু ক্রোজ চেক করে ক্রোজ চেক করে তখন তারা ওটা ডিসির অফিসে পাঠায় ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুমে পাঠায় ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুমে গেলে তারা আরও একটু কড়াকড়ি করে কড়াকড়ি করে তারা দেখে দেখে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়াল পিক অ্যাকচুয়াল পিকচারটা কিন্তু আসছে না এরপরে তারা ইলেকশন কমিশনের যে কন্ট্রোল রুমটা থাকে সেই কন্ট্রোল রুমে যায় যার ফলে আমার আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে যখন তিনটে তিনটে তথ্য দিয়েছে তিনটে সময় বলছে আঠাশ পার্সেন্ট উনত্রিশ পার্সেন্ট দেখলাম লেখা স্ক্রলিকে আঠাশ পার্সেন্ট উনত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে তিনটের সময় তো তিনটের সময় কিন্তু কোনো রেজাল্ট আসার কথা না রেজাল্ট আসবে চারটের সময় নির্বাচন শেষ হবে নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেই বক্স বক্স খোলা হবে খুলে তারপর গুছিয়ে নিয়ে ওরা একশো একশো গুছিয়ে নিয়ে তারপর কাউন্টিং শুরু করে তো তখন কিন্তু ভোট আসে না এর পরে যেগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে সঠিক তথ্য তখন বাই দ্য টাইম আপনার দুই তিন ঘন্টার মধ্যে দুই তিন ঘন্টার মধ্যে ওরা সবগুলো করে এক করে ফেলবে আর কি যোগ করে ফেলবে যোগ করে ফেলবে ওরা ওদের একটা বিষয় যে ধরেন প্রার্থীদের পক্ষ থেকে খুব বেশি অভিযুক্ত ফলাফল নিয়ে আসেনি मोबाइल रिजल्ट पे जाए हिसाब से तथ्य तक आसार कथा ना তথ্যটা কে জানতে পারে তথ্যটা জানতে পারে শুধুমাত্র যারা ওখানে ডিউটিতে যায় মানে যারা সুপারভিশনে যায় যেমন আমরা গিয়েছি ডিসি হিসেবে আমরা গিয়েছি ধরেন নির্বাচনের মাঝপথে কোম্পানি হিসাবটা করার আমি একটু বলি ওখানে যে গেছি আমরা তখন জিজ্ঞেস করেছি যে আপনারা কত परसेंट ভোট কাস্ট করে ফেললেন আমরা এটাও দেখেছি যে 11টা সময় সেন্টারে গেছি যে বলে কত परसेंट ভোট কাস্ট করেছে তো বলল যে স্যার আমি 60 65% কাস্ট করেছি আমি মাই গড 11টার মধ্যে আপনার 65% কাস্ট হয়ে গেল तो 
কিন্তু এখন যদি আপনি সঠিক হয়ে এবার নির্বাচন আশা করছি সঠিক হয়েছে বহু চোখ ছিল এখানে দেশি বিদেশি বহু চোখ ছিল বিদেশি সাংবাদিকরা ছিল পর্যবেক্ষকরা ছিল এখানে ওইগুলো করার তেমন সুযোগ পেয়েছে বলে আমার মনে হয় যেটা নির্বাচন কমিশনের চিফ ইলেকশন কমিশনার যে চ্যালেঞ্জটা ছুড়েছে সে না বুঝে তো চ্যালেঞ্জ করে বেসিক্যালি হিজ এ জাজ বেরোতে নিয়ে আসি দর্শক ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়েছে আবারও নির্বাচনে বাংলাদেশে ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা করি বিরতির পর আপনাদের সঙ্গে পাচ্ছি আমাদের আয়োজনে অলওয়েজ রেডি থাকুন গ্রামীণ ফোনের মান্থলি প্যাকে এক প্যাকে এক মাস দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নির্বাচনে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছেন প্লাবন রহমান আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে নির্বাচনের কথা বলার জন্য তিনজন আছেন আবার একটু পরিচয় করে আছেন অধ্যাপক ডক্টর জেনাথ হোদা সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি আছেন কাজী রিয়াজুল হক সাবেক চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একেবারে ডান পাশে আছেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামাল একটু আসতে চাই টেকসই নির্বাচন টেকসই গণতন্ত্র এবং একটা টেকসই সংসদ শক্তিশালী শক্তিশালী সরকার শক্তিশালী সংসদ এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা আসলে আসলে কতটা শক্তিশালী সরকার শক্তিশালী সংসদ পেতে যাচ্ছি শুনেন সংসদ বাংলাদেশে আসলে এটা সংসদের পদ্ধতি সরকার তো এখানে আসলে সংসদটা মানে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে একটা কাগজে সংসদ এর কোনো ভূমিকা টুমিকা নাই নাই কেন যে ধরেন যে বিরোধী দল আছে জবাব দিতে একটা জায়গা তো ওইখানে কে কারে জব দিতে করে সেরকম কে কাকে জবাব দিতে কে কার কাছে জব দিতে করে সংসদের আপনি যদি আইডিয়ালি ধরেন সংসদে জব দিতে কার কাছে জনগণের কাছে তো জনগণের কাছে না সেটা কি হয় সংসদে কোনো সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করবে তাকে সমালোচনা করতে পারবে ব্যাকসেন গত পাঁচ বছরে না বিরোধী দলের লোকজন তো প্রাইম মিনিস্টারের বক্তব্যের সমালোচনা করছে দেখেন না ভাই মন্ত্রীদের বক্তব্য আলোচনা করছে প্রাইম মিনিস্টারের বক্তব্যের সমালোচনা করছে দেখেন পারবেন না পারবেন না তো এখন যেমন ধরো আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি যে সংসদে যে বছরের শুরুতে বলছিলেন যে বিরোধী দল কে হবে বলছিলেন না আচ্ছা অবৈধর কাজের আজকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল উনি কি বলছিলেন উনি জব দিছেন লিডার অফ দ্য হাউস সিদ্ধান্ত নেবেন যে বিরোধী দল কারা হবেন হোয়াই লিডার অফ দ্য হাউস সিদ্ধান্ত নেবেন এখন লিডার অফ দ্য হাউস যদি বিরোধী দল কীভাবে সিদ্ধান্ত নেন তাহলে এটা বিরোধী দল হইল বিরোধী দলের কাজটা কি লিডার অফ দ্য হাউস মানে সরকারি দলের সমালোচনা করা সরকারি দলের সিদ্ধান্তে সমালোচনা করা এখন যারা বিরোধী দল হবেন তারা তো লিডার অফ দ্য হাউসই নির্ধারণ করে দেয় এটা কোথায় পাইছে বলে আমি জানি না এটা কোন ধারায় আসে আমি আমি বলতে পারবো না আমি দেখিনি কোথায় এরকম কিন্তু উপাচার্য বলছেন উনি তো মন্ত্রী সিনিয়র মন্ত্রী অনেক মানে সিনিয়র মানুষ অনেক দিন ধরে রাজনীতি করেন অনেক দিন ধরে এমপি উনি তো পার্লামেন্টের নিয়ম কানুন জানেন কিন্তু এই নিয়ম কানুন কোথায় পেয়েছেন গত দুদিন ধরে কিন্তু আমি খেলে ঘাটতেছি তবে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিবি মনে হয় বলেছেন যে জাতীয় পার্টি প্রধান বিরোধী দল হবে তো ওনার বলা উনি বলছেন আছে দেখেন কি হবে দেখেন উনি ওদের এটা বলতে পারেন কিভাবে বলেন উনি জাতীয় পার্টি হবে এগারোশো এই জিনিসটাকে আমি বলি আপনাকে আগেই তো বললাম যে প্রাইম মিনিস্টার নির্ধারণ করবে প্রেসিডেন্ট এটা প্রেসিডেন্টের একক ক্ষমতা যাকে উনি প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার বলবেন সংসদ অধিবেশন শুরু হলে তার দায়িত্ব হবে তার সংখ্যা গোষ্ঠীতে প্রমাণ করা যখন প্রমাণ হয়ে গেল উনি ঠিক আছে লিডার অফ দ্য হাউস হয়ে গেলেন জি তারপরে অপজিশন লিডার কে হবে এইটা নির্ধারণ করবে আসলে স্পিকার বাট স্পিকারের একটা পদ্ধতি আছে কিন্তু স্পিকারের কাছে বলতে হবে যে আমি অপজিশন তখন তাকে আবার ওই ভোট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে হ্যাঁ তুমি স্পিকার তুমি অপজিশন লিডার হওয়ার যোগ্য জি কাজে এখানে লিডার অফ দ্য হাউসের ভূমিকাটা কোথায় নাই তো এখন উনি এটা বললেন কেন উনি কেন বললেন উনি বলছেন এ কারণে যে উনি এটা বলার মাধ্যমে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে লিডার অফ দ্য হাউস ইজ এভরিথিং আমাদের দেশে যা কিছু ঘটবে উনি এভরিথিং এটা বলার মাধ্যমে হয়তো ওনাকে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করলেন অথবা একটু মানে তেল দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু এতে কিন্তু লিডার অফ দ্য হাউস কিন্তু সম্মানিত হলেন না এবং উনি বিব্রত হবেন আমি শিওর উনি যখন শুনবেন উনি এটা বলছেন উনি বিব্রত হবেন এ তুমি গেলে কী করবো একটা নিয়ম তো আছে একটা ফর্মেট তো আছে এবার আসলে এই যে আমি যেটা ওই টেকসই সংসদের কথা বলছিলাম যেখানে একটু সমালোচনা সরকারের ভুল ধরিয়ে দেয়া কারা করবেন মনে হয় এখানে স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগেরই কেউ করবে না কেউ হই করবে না দেখেন মিলাই নেন কেন করবে আমি বলি আপনাকে আমাদের এখানে এমপি হয় কেন বলেন তো দেখি খুব ঠান্ডা কথা চিন্তা করেন আপনার বাড়িতে আপনার এলাকাটা এমপি আছে 
কাজটা কি তার কাজ হলো এলাকার কিছু প্রজেক্ট আনা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করা নিয়োগ টিয়োগ নিয়ে আলোচনা করা এবং মন্ত্রণালয়ে কিছু তদবির করা আমাদের এমপিরা বেসিক্যালি এগুলো নিয়ে ব্যস্ত যদি কেউ ব্যবসায়ী এমপি থাকে উনি ওরা ব্যবসায়ী কিছু সুবিধা দেয় জন্য চেষ্টা করেন এগুলো বেসিক্যালি কাজ এখন এই কাজগুলি একটা এমপি যে ওই দিন সংসদে যে মন্ত্রী সমালোচনা করে প্রতিদিন সে উন্নয়ন কাজ পাবে পাবে না তো উন্নয়ন কাজ করলে তো তার তার লাভ উন্নয়ন কাজ করলে তো তার লাভ ভাই সে তো আইন প্রণয়ন করার জন্য এমপি আমাদের এখানে এমপি যদি এমন হতো যে এমপির কাজ কেবল আইন প্রণয়ন করা তাহলে ভালো হইতো সেটাই তো সেটাই তো সেটাই তো কাগজে পড়বে তাই না উনি তো হ্যাপি থাকেন না তো কারণ এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড লোকাল গভর্নমেন্ট কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ডের ওনার কাছে পরামর্শ নিতে হবে এটা বাধ্যতামূলক আইনটা ওনার করা হইছে যে কারণে উপজেলা চেয়ারম্যানরা কিন্তু মহাখেপা যেটা আমার এই নির্বাচন কি লাভ করে বসে আছে আমার তো কোনো ক্ষমতাই নাই সব এমপির কাছে একটা এমপি ভার্চুয়ালি একটা এলাকার রাজা রে ভাই উনি ওখানে সবকিছু করেন তো উনি ওই সংসদে বসা সংসদে যায় নাকি আপনার ইয়ে মন্ত্রী আছে অথবা অন্য কোনো বড় বড় পদে আছে তাদের সমালোচনা করবে কেন আমাদের এই ফরম্যাটটাই তো নাই এবার নতুন ফরম্যাট যদি হয় যদি হয় আমি তো আও বলছি যে এইবার অনেক কিছু করার সুযোগ আছে ওনার একটা কথা বলি আপনাকে যে যখন নাকি একজন লোক এতজন অপরিসীম ক্ষমতা চলে আসে না তখন এটা কিন্তু সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে যেহেতু ওনার হাতে অপরিসীম ক্ষমতা এই মুহূর্তে আছে আছে যে এটা তো অসহায় করা যাবে না আমি পছন্দ করি আর না করি এটা তো বাস্তবতা যেহেতু এই বাস্তবতাটা ওনার হাতে আছে আমি প্রত্যাশা করব যে ওনার এখন অনেক কিছু করার অনেক কিছু দেখানোর একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে আসবো এই জায়গায় এই জায়গা থেকে আপনি শুরু করবেন অধ্যাপক ডক্টর জিনাসুদা বিরোধী দল সংসদে বিরোধী মত সরকারের ভুল ত্রুটি আসলে কারা ধরিয়ে দেবে না নিশ্চয়ই যারা বিরোধী দল থাকে তারাই ধরিয়ে দেবেন এটা তো খুবই সেটা রাদার এখানে যেটা হয়েছে নতুন নতুন এক একজন ফিগার যেটা আসলে স্বতন্ত্ররা ইতিমধ্যেই কিন্তু কত একষট্টি জন ইটস গুড নাম্বার এই একষট্টি জন স্বতন্ত্র কিন্তু এসেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আর জি এম কাদেরের যে যে কয়জন আছেন এগারো জন আছেন প্রথা মোতাবেক যদি বলি পার্টি সিস্টেম যদি বলি তাহলে আসলে জি এম কাদেরের কাঁধেই কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতৃত্বটা চলে যায় আর একষট্টি জন এই যারা নতুন হলেন তাদের ভূমিকাটা দেখবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তবে আমি মনে করি একটি যে নতুন অবয়ব বা কাঠামো তৈরি হল হলো উইদ ইন দ্য পার্টি যে কথাটা আমরা এতদিন টকশোতে বলেছি সবাই বলেছি এখানে ইন্টারনাল ডেমোক্রেটাইজেশনের প্রসেসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটায় কিন্তু একটা ওপেন হয়েছে যে ঘরের ভেতরে গণতন্ত্রের যে চর্চা কথা বলবার যে অভ্যাস কথা বলবার যে অধিকার শুধু অভ্যাস না অধিকারটাই তো স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এবং সেটি শুধু আওয়ামী লীগ না আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন জাতীয় পার্টি বলেন কিছুক্ষণ আগে জাতীয় পার্টির যে চরিত্রটা ফুটে উঠল তাতে তো আসলে হাজার হাজার পার্টি আসলেও এই তো সব পার্টির চরিত্র তাহলে আপনি যে গণতন্ত্রের কথা বলছেন যে সব পার্টি আসলে গণতন্ত্রের পথে সুফলে যাত্রা হবে সেটা তো হচ্ছে না বরং আমি খানিকটা আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি এই কারণে যে যেহেতু রথী মহারথী ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ড নাম ব্র্যান্ড যারা ছিলেন এতদিন ফিগার তাদেরকে ফেলে দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে সাহস করে যে স্বতন্ত্ররা উঠে এসেছেন নৌকা প্রতীককে ঠেলে দিয়ে তারা যদি আজকে একটা নতুন তারা আমার কথা সেটা না আমার কথা হচ্ছে কে বিরোধী দলে থাকবে এটা সময় ঠিক করে দিবে সমালোচনা আপনি আপনার জায়গা থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে করেছেন শোনেন একটা সংসদ কাঁপানোর জন্য একজন সুরঞ্জিন সেত গুপ্তই কিন্তু যথেষ্ট থাকে ভুল ত্রুচিতা ধরিয়ে দেবার জন্য সেই রকম যদি একজন দুজনও আমরা পেয়ে যাই আজকের এই একষট্টি জন থেকে দশ জনও যদি আপনি স্বতন্ত্র পাধি ভুলগুলো দেখিয়ে দিতে পারে আমার মনে হয় সেটা একটা বিশাল অর্জন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এটি আমার মনে হয় এটি আওয়ামী লীগকে এফেক্ট করবে কতটুকু কেন আওয়ামী লীগ না কেন আওয়ামী লীগকে এফেক্ট করার কোনো সুযোগ দেখেন কিনা শুনুন 
সংসদ আছে বলে যে যখন যখন ডিসিশনটা হলো আর কি প্রশ্নটা ওই কারণেই আপনাকে করছি সেটা হচ্ছে যে যখন আওয়ামী লীগের ডিসিশন হলো যে যে যার মত নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে স্বতন্ত্র আসতে পারবে আমার দল থেকেই আমার বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে পারবে এখন তো ফলাফল চলে আসলে একটা বড় ফিগার আপনি পেলেন স্বতন্ত্র স্থানীয় রাজনীতিতে যারা নৌকার বিরুদ্ধে জিতে গেল স্বতন্ত্র হিসেবে স্থানীয় আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে কতটা এফেক্ট করবে বলে আপনার মনে হয় আমি মনে করি আমি বিশ্বাস করি যে দেখুন প্রত্যেকটা দলের মধ্যে ব্রাঞ্চেস আছে ক্ষোভ আছে নানা বিধ ওই যে তর্ক বিতর্ক দুর্নীতি স্বজন প্রীতি ইত্যাদি আছে পোর খাওয়া মানুষগুলো আমি আবারও বলছি আপনি দেখবেন যে কোনো পার্টির যখন বিশাল বিশাল কাউন্সিল হয় তৃণমূল পর্যায়ের লোকগুলো বারবার কি বলে আমরা পঁচাত্তর পরবর্তী সময় ঘা খাওয়া মানুষ আমরা উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছি না আমরা তেই একুশে আগস্টে আমরা পোর খাওয়া মানুষ আমরা পাচ্ছি না দু হাজার ছয় সাতে আমরা আমার পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে নিঃস্ব হয়ে গেছে আমরা পাচ্ছি না কারা পাচ্ছে হাইব্রিড এটা তো আওয়ামী মহলের উপর থেকে এই শব্দটি এসছে হাইব্রিড কখনো কখনো জামাত বিএনপি নতুন রূপ নিয়ে আওয়ামী লীগে ঢুকে পড়েছে এবং সেটি শুধু আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব পর্যায়ে নেয় পেশাজীবী বলেন বিভিন্ন সংগঠন বলেন সর্বত্র এদের জয় জয়কার এদের প্রতাপ প্রভাব ছিল আমি মনে করি এই যে এখন একটা ডেডিকেটেড কমিটেড পুর খাওয়া মানুষগুলোকে আপনি যে সুযোগ দিলেন এবং আওয়ামী লীগ যে তৃণমূল ছিন্নমূল মানুষগুলোকে নিয়ে আজকে পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যে বেঁচে আছে এই মানুষগুলো আসলে আবার নিঃশ্বাস ফেলবার একটা জায়গা পাচ্ছে এবং তারা মনে করতে পাচ্ছে তাদের কমিটমেন্টের একটা পুরস্কার তারা পাচ্ছে এবং আমি আবারও বলছি এই উদাহরণটি শুধু আওয়ামী লীগের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে না এটি বিএনপি জাতীয় পার্টির জন্য বা বড় বড় অন্য অন্য পার্টির জন্য উদাহরণ হবে যে যারা ত্যাগী যারা ক্রমান্বয়ে যখন পার্টি বিরোধী দলে থাকে এই মানুষগুলো আন্দোলন সংগ্রাম করে যখন পার্টি ইন পাওয়ার এই লোকগুলো ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা হয় সেই কোণঠাসা মানুষগুলো যদি আজকে নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা পায় পলিসি মেকিং এর সুযোগ পায় এবং তারা কথা বলবার সুযোগ পায় এবং তারা কথা বলে তারা ওই লোকায়ত লোকগুলো যে লোকগুলো কোন ঠাসা আছে পলিসি মেকিং এ তারা যদি কথা বলে আমি বিশ্বাস করি হাউস যিনি যিনি হবেন মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লিডার অব দ্য হাউস যিনি হবেন তিনি জানবেন এই প্রতিনিধিগুলো ওই নিম্নবর্গ ওই প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর যে কথাটি বারবার আমাদের সাংবাদিক বন্ধু বলছেন এরা তৈল মর্দনের জন্য এখানে আসে নাই এখানে নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর হিসাবে এরা এসেছেন এবং এরাই বাংলাদেশ বা মাঠ রাজ্যের প্রকৃত চিত্রটাকে ধরে দিবেন কারণ এরা নৌকাকে হারিয়ে এসছে জি এই জায়গাটা এই প্রশ্ন একটু রাখি সেটি হচ্ছে যে ধরেন আপনি নৌকাকে হারিয়ে আসলেন সেটি হচ্ছে যে আপনি এখন যেটি হবে হতে পারে সেটি যদি আপনি বিরোধী জোট হয়ে যায় স্বতন্ত্র হিসাবে যেটির একটা সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে যে বিরোধী যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী তাদের নিয়ে একটা জোট হতে পারে যদি সেটি জোট হয়ে যায় সেটি তো আর আপনি আওয়ামী লীগে থাকতে পারছেন না সেই জায়গাটাই কোনো রকম মানে ঝামেলা তৈরি করে কিনা ইচ্ছা অনিচ্ছা অস্বস্তি অস্বস্তি ওইটা কীভাবে সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না এই মুহূর্তে কি হবে না হবে তবে যেহেতু এরা সবাই আওয়ামী লীগ থেকে গিয়েছে এবং এরা কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে এদেরকে বহিষ্কার করা হয়নি তারা তাদের মেম্বারশিপ পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়নি সো দে আর স্টিল আওয়ামী লীগের প্রাইমারি মেম্বার জি তার তার এলাকা থেকে বা যে এলাকা থেকে প্রাইমারি মেম্বার থেকে আপনি যে কথাটা নিয়ে বলছিলেন যেটা আলাপ করছেন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা হচ্ছে শক্তিশালী সংসদ শক্তিশালী সরকার দিস সামথিং হার উই শুড ডিসকাস জি জি আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমার বক্তব্য হচ্ছে একটা শক্তিশালী সরকার করতে হলে কি করতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের গভর্নেন্সটাকে গুড গভর্নেন্সটাকে এনশিওর করতে হবে তাই না গুড গভর্নেন্স এনশিওর করতে হলে আপনাকে কী করতে হবে আপনাকে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আনতে হবে তাই না জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে সরকারকে তো সেই জন্য একটা সুন্দর সুযোগ এসেছে এবার সুযোগ আসছে যে আমাদের তো প্রায় পঞ্চাশটার উপরে ফিফটি টু সিক্সটি আমাদের সংসদীয় কমিটি আছে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে তো এখন অপোজিশনের থেকে এবং সরকারের মন্ত্রী থেকে মন্ত্রী চল্লিশ পঞ্চাশ জন হবে তারপর চল্লিশ পঞ্চাশ জন মন্ত্রী হবে বাকি যে এমপির আছে তাদের তারা টু হান্ড্রেড প্লাস এমপি তাদের আছে তো তারা তো মন্ত্রী হচ্ছে না তারা সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান হয় তাই না এটা মন্ত্রীর এটা হলো মন্ত্রীর বস হচ্ছে তারা জি সংসদীয় কমিটি তাই না মন্ত্রী ইজ অ্যাকাউন্টেবল টু দেম 
কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা তো সংসদ কমিটি খুব বেশি অ্যাক্টিভ আপনি দেখেন না 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 অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ করতে হবে অ্যাক্টিভ করতে হবে সেটাই বলছি জি এই এই গভর্নমেন্ট এসে করেছে যেটা যে বাংলাদেশের সংসদ কমিটি কনসেপ্টেই ছিল না এই গভর্নমেন্ট সংসদ কমিটি করেছে এবং তারা বিরোধী দল থেকে সংসদ কমিটির চেয়ারম্যান করেছে তাই না এখন এই যে যে এমপি রা আসছে যারা মানে তৃণমূল পর্যায়ের লোকদের সাপোর্টে আসছে সেই আমি মনে করি তারা যদি এই সংসদ কমিটিতে আসে আর ইচ্ছে করলে প্রধানমন্ত্রী যে কোনো লোক সেটা এমপি যে কোনো এমপিকে প্রধানমন্ত্রী তার সংসদের মন্ত্রিসভা আনতে পারে মন্ত্রিসভাটা তো আওয়ামী লীগের লোকদের আনতে এমন কথা এনি ইলেকটেড মেম্বার ক্যান বি ভোট ইন দ্য ক্যাবিনেট যদি প্রধানমন্ত্রী যদি ডিজায়ার করেন তাই লিডার অফ দ্য হাউস ডিজায়ার করলে সেটি হবে প্রেসিডেন্ট সেটা দিতে বাধ্য তা আমি সেই জন্য বলছি যে একটা সুন্দর সুযোগ আসছে যে আমাদের জনগণের কাছে তাদেরকে তাদেরকে দায়বদ্ধতা ওপেন করে দেওয়ার জন্য এদেরকে যদি আমাদের বিভিন্ন কমিটিতে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে করা হয় এই একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আর একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে কিন্তু এমপিদের দায়িত্ব যেটা বলা হয় দুঃখচারক সত্যরা এমপিরা আইন প্রণয়নে কাজ করেন না এটার জন্য আমাদের আসল জায়গা যেটা সেখানে আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে আমাদের একটা বিজনেস অফ অ্যালোকেশন আছে রুলস অফ বিজনেস বলে সরকারের ক্যাবিনেট থেকে করা হয় সেটি তো সেখানে যে কথাটা আছে সেটা হচ্ছে যে কে কি দায়িত্ব পালন করবে তো সেখানে আমি সেটার আলোকে বলতে চাচ্ছি যে এই রুলস অফ বিজনেসের মধ্যে আমাদের এমপিদের কি দায়িত্ব করতে পালন করতে পারে সেটা আমাদের ক্লিয়ারলি নিয়ে এসা উচিত কারণ একটা এমপিকে কিন্তু দুটো কাজ করতে হয় একটা আইন প্রণয়নের কাজ করতে হয় যেটা বাস্তবে টু ভেরি ফ্রাঙ্ক বাস্তবে যেটা হয়েছে বেশ কিছু ধরে কতটা সহজ আপনি যেটা বলছেন না না সেটা হচ্ছে খালি হাত উঁচু করা কাজ এই বিদেশ বিগত ত্রিশ বছর সবই করতে চায় মানে স্থানীয় পর্যায়ে লোকাল গভর্নমেন্টই কাজ বানাবে না 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 সেটা না সেটা তো সেটা 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 বলবো একটা রাস্তা গঠন করতে গেলে এমপি না সেটা সেটা তো যা আছে তাদের কাছে কোনো কাজই নাই না না তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে জি তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাদের তবে এই কথা ঠিক যে তারা তার এলাকার লোকদের জন্য প্রকল্প বিষয়গুলো সংসদে তুলে ধরতে এই জন্য লোকটা তাকে ভোট দিয়েছে আমাদের সমস্যাগুলো আমাদের রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট এগুলো আমাদের করে দেন আমার স্কুলটা কলেজটা এগুলো করে দেন তবে তাদেরকে যেটা করতে হবে আমি যেটা মনে করি সেটার সাথে সাথে তাদের আইন প্রণয়ন আইন প্রণয়নের দিকে যেতে হবে এবং আইন প্রণয়নের দিকে যদি যায় তাহলে তাদেরকে যদি বিজি করে রাখা যায় এলাকাতেও এভাবে বিজি না করে রেখে তাকে যদি বিজি করে রাখা যায় তাহলে সে ওই তদবৃত্ত করে বেড়াতে পারবে না আর একটা কড়া ইনস্ট্রাকশন আসে গুড গভর্নেন্স ইনস্ট্রাকশন করার জন্য যে কোনো এমপিকে যেন দেখা না যায় যে কোনো তদবিরের জন্য কোনো মন্ত্রীর কাছে গেছে বা কোনো প্রজেক্টের জন্য গেছে তার নিজের স্বার্থের জন্য কাজ পাবে হ্যাঁ যদি না যায় কাজ কাজ পাবে না কার কাজ পাওয়ার দরকার নেই তো তার তার তো কাজের দরকার যেটা বলছিলেন সে যে वादा গুলো করেছে ইস্তেহাদ দিয়েছে তো এমপি ইলেকশন করেছে হ্যাঁ তার তো ইস্তেহাদ গুলো বাস্তবায়ন করতে হবে না না সেইটার জন্য যাব নরমালি সে পাবে কাজ না না সেটাই তো আমি বল সেই কথাই আমি বলতে চাচ্ছি যে সে যে জবাব গুলো দিয়েছে মানে যে সে যে কথা গুলো দিয়ে আসছে সেই কথা গুলোর কাজই সে করবে সেই জন্য মন্ত্রীর কাছে যে তাকে বসে থাকতে হবে না সে সে তখন এটা সংসদে তুলবে সংসদে তুলে সংসদের সবার সামনে এটা তো ট্রান্সপারেন্ট সংসদ তো ওপেনই হয় সংসদের সবার সামনে করতে তার মন্ত্রী কাজটা করছে না এই যে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে মাসুদ কুমার আমি যে প্রশ্নটি ডক্টর জিনাত হাতের কাছে করেছিলাম একের প্রশ্ন একটু রাখতে চাই আওয়ামী লীগে এখন যে স্বস্তিটা আপনি দেখছেন ধরেন আওয়ামী লীগ দুইশো তেইশ আসন একটা বড় ফিগার যেটা আশা করা হয়েছিল স্বতন্ত্র থেকে একটা বড় ফিগার আসবে সেটি হয়েছে একষট্টি আসন ভোট নিয়ে প্রশ্ন এরকম নাই স্বয়ংসদ মুক্ত নির্বাচন হয়েছে এখনকার সিনিয়ারও কী দেখছেন এই যারা স্বতন্ত্র হয়ে আসলো ওই জায়গায় তৃণমূল আওয়ামী লীগের রাজনীতি আপনি আসলে সামনের দিনগুলোতে কি দেখছেন আর স্বতন্ত্ররা আসলেই কতটা বিরোধী পক্ষ হয়ে উঠবে বলে মনে হয় যেমন যেমন আমি কালকে খুব বহুল আলোচিত যে প্রতিমুখ বিমান প্রতিমুখ থেকে হারানোর বেড়েছে সুমনের একটা ভিডিও দেখছিলাম নির্বাচনের পর রেজাল্ট হওয়ার পরে তো উনি ওখানে বলতেছিলেন যে আমি ইগল মার্কে ছিলাম ইগল মার্কায় দিয়ে আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে জিতেছেন আমি জিতে গেছি এখন কিন্তু আমি আবার নৌকা মার্কা হয়ে গেছি হ্যাঁ এবং যিনি ছিলেন আমাদের এখানে এর আগে নির্বাচনের মাঠে যারাই স্বতন্ত্র হিসেবে প্রচারণায় ছিলেন তারা তো সবাই এই কথাই বলেছেন যে আমরা মার্কা এগোল কিন্তু আমরা কিন্তু নৌকা 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 হ্যাঁ উনি জেতার পরেও বলতেছেন জি ওই কি যারা নাকি নৌকা মার্কার পক্ষে এই কাজ করেছেন তাদের সঙ্গে নিয়ে আমি কাজ করতে চাই কারণ তারা আমারই দল এবং যাকে আমি হেরে হারিয়েছি আপনারা যাকে কম ভোট দিয়ে আমাকে জিতাই দিয়েছেন উনি আমার বড় ভাই ওনাকে নিয়ে আমি কাজ করব
আমার কাছে সাধারণ মানুষের কাছে দেখেছি উনি কীরকম কাজ করেন নিজের পয়সার পকেট থেকে করেন এবং ট্রান্সপ্যারেন্ট টাইপের লোক উনি বলেছেন কিন্তু সব জায়গায় যদি এটা হতো তাহলে ভালো হতো সব জায়গায় এটা হবে না হবে না এই কারণে কি যে দেখেন আমাদের দেশটা আমাদের সামাজিক যে অবস্থাটা আর কি না আমাদের সামাজিক অবস্থানে দুটো ঘটনা আছে এই দুটো ঘটনা বিরোধ সাধারণত মিটে না একটা হলো জমা জমির বিরোধ এই বিরোধটা বংশানুক্রমিক হয়ে চলতে থাকে ভাইয়ে ভাই বিরোধ হয় কিন্তু ভাইয়ের বাচ্চারা বাচ্চারা মারামারি করে কিন্তু এটা আমাদের এখানে হয় আর একটা হলো নির্বাচনের বিরোধ নির্বাচনের বিরোধ সহজে মেটে না এই যে কাজটা করেছিলেন শেখ হাসিনা অত্যন্ত একটা গুড ডিসিশন যে উনি সবাইকে বলেছেন তোমরা আসো তোমরা নির্বাচন করো এটা কে 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 অনেক করেছেন ভোটার যাদের বেশি আসে যদি দেখে যে আমারই প্রার্থী অনেকে ভাববো উনি জিতবে না আমার আর যাওয়ার দরকার কি প্রতিযোগিতামূলক ইলেকশন করার যে কারণে ভোটারদেরকে আনার জন্যই কিন্তু ডিসিশনটা দিয়েছেন এটা আমি মনে করি যে ওই পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো ডিসিশন খুব কমই হতে পারে গুড ডিসিশন বাট সব কিছু তো একটা সাইড এফেক্ট থাকে এই সাইড এফেক্ট হবে এখন আগামী এখন এইটাকে সেন্ট্রাল লিডারশিপটা যারা আছে তারা কীভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই বিরোধটাকে কিন্তু দেখেন মনে করেন পাঁচশো ভোট ছশো ভোট ডিফারেন্স অনেকে জিতছে কিন্তু বিদ্রোহীর সঙ্গে তো যিনি হেরেছেন উনি তো ভার্চুয়ালি মনেই করেন যে আমি তো হতে পারতাম কারণ যেই মুহূর্তে উনি হেরে গেলেন সেই মুহূর্তে কিন্তু উনি পায় নো বডি যিনি জিতলেন উনি ওখানকার রাজা কাজেই রাজাও কিন্তু ভাববে তুমি তো আমাকে কম প্যারা দাও নাই ভাই তুমি তো আমাকে কম ঝামেলায় ফালাও নাই তোমার জন্য তো আমাকে রাতের ঘুম আরাম করতে হয়েছে এটার কিন্তু উনি আনন্দের সঙ্গে যে বুকে জড়াই ধরবেন এটা হওয়া কঠিন আমাদের দেশের যে অবস্থা এটা কঠিন কারণ প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধানটা এত বিশাল মানসিকতার জায়গাটা আসলে কাজে এটা কিন্তু ওভারকাম করা কঠিন আসলে কাজে এইটাকে আমি মনে করি যে যে সেন্ট্রাল লিডারশিপ থেকে এই ধরনের সিদ্ধান্তটা আসছে সেই সেন্ট্রাল লিডারশিপকে এক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে কারণ দলের মধ্যে যদি একজন আমাকে বলেছিল একদিন যে দেখেন বিএনপি তো ভার্চুয়ালি তাদেরকে তো ধাক্কাইয়া ধুকে বাইরে বুড়িয়ে একদম এক্সাইট করে রাখছে আগে তো আমরা দেখতাম যে আওয়ামী লীগ বিএনপিতে মারামারি হয় ছাত্রদল ছাত্রলীগে মারামারি হয় এখন কিন্তু এটা হয় না এখন কি হয় ছাত্রলীগ ছাত্রলীগে মারামারি হয় ছাত্রলীগ যুবলীগে মারামারি হয় আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগে মারামারি হয় তো তারপরে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত কি এটাই হবে যে আওয়ামী লীগের ধ্বংসের কারণ কি আওয়ামী লীগই হবে এটা হবে যদি সতর্কভাবে এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা না যায় জি এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্তু সতর্ক হতে হবে এখনই জি ডক্টর জিনাথ উদাক একটা বিষয় একটু রাখতে চাই এখন তো নির্বাচন হয়ে গেল নির্বাচনের পরেও রাজনৈতিক বাস্তবতা কি দেখছেন জাতীয় বাড়ির ভরাডুবি নির্বাচনে বিএনপি আসেনি যারা বাম রাজনৈতিক দলগুলো তারাও বলছে যে সরকারকে পদত্যাগে তারা বাধ্য করবেন নানা রকম কথাবার্তা সেই জায়গা থেকে সামনের রাজনৈতিক বাস্তবতা আওয়ামী লীগের জন্য কতটা স্বস্তি অস্বস্তিকর শুনুন আমরা টকসতে প্রতিদিনই শুনি আওয়ামী লীগ খুব অস্বস্তিতে পড়ে মানে আছে আওয়ামী লীগ একেবারে পড়ে যাচ্ছে খাদের কিনারায় পড়ে গেছে এগুলো না এখন ওই যে টটোলজি বলে না মানে ওই জিনিসটা হয়ে গেছে বিষয়টা হচ্ছে এইরকম যে বাংলাদেশের মতো একটা উদীয়মান গণতান্ত্রিক পথে যাত্রা উন্নয়নের অগ্রযাত্রা নারীর ক্ষমতায়ন ডিজিটালাইজেশন বহুত্ববাদ এগুলোকে আপনাকে আপনি যতই গায়ের জোরে অস্বীকার করার চেষ্টা করেন দিস আর দ্য রিয়ালিটিস বামবাদীদের কি অবস্থা এটা তো ইনুভাইয়ের মাধ্যমেই দেখলেন নৌকায় উঠেও বামবাদীরা অগ্রসর হতে পারলো না কেন আমার বহু বামবাদী বন্ধু আছে তাদেরকে বাজেটের জোটের মধ্যে ছয়টি আসন আওয়ামী লীগ থেকে ছিল চারটিতে হেরেছে হেরেছে নৌকায় উঠেও হেরেছে নৌকায় উঠেও হেরেছে এই গেল হচ্ছে বামবাদীদের অবস্থা তারপরে হচ্ছে যারা বিএনপি বিএনপি কোথায় বিএনপি কি আছে একজন প্রবাসী কারাদণ্ড একটু ইন্টারভিউ করছি আমার সহকর্মী একটু চট্টগ্রামের একই সঙ্গে যারা জয়ী হলেন তাদের প্রতিক্রিয়া কি এবং যারা পরাজিত প্রার্থী তাদের প্রতিক্রিয়া একটু আপনার মাধ্যমে জানতে চাই ভোটাররা বা কি বলছেন ধন্যবাদ আপনাকে চট্টগ্রামে এই যে ভোটের পরের দিনটি আজকে আমরা যেটা দেখছি সকাল থেকে বিভিন্ন প্রার্থীরা তাদের এলাকায় মানে এলাকা এলাকায় যাচ্ছেন যাদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন এবং যারা হচ্ছে এই ভোটের জন্য কাজ করেছেন অর্থাৎ এই রাজনৈতিক দলের কর্মী যারা 
অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী যারা তাদের সাথে তারা এই ভোটের পরের দিনের সময়টা কিন্তু কাটাচ্ছেন এমনটি আমরা দেখেছি আমরা কাউকে চট্টগ্রামে বিশেষ করে এই যে চট্টগ্রাম জেলা ষোলোটি আসন কাউকে কোনো রকম বিজয় মিছিল করতে দেখিনি সবাই অনেকটা কুশল বিনিময় মত বিনিময় কোলাকুলি এগুলো করে এখানে মূলত এই নির্বাচনের পরের দিনের সময়টা পার করছেন আপনি জানেন যে এখানে সাতজন নতুন মুখ রয়েছে সাতজন প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হয়েছেন এর মধ্যে একমাত্র নারী সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার সনি তিনি আগে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন এবার হচ্ছে একেবারে এইভাবে সরাসরি নির্বাচন করে তিনি নৌকা প্রতীকে জয়ী হয়েছেন আর যে বাকি ছজন এই ছজনের মধ্যে মাহবুবুর রহমান রুহেল এই যে সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনের ছেলে তিনি এছাড়া আল মামুন আছেন তার বাবা একসময় এমপি ছিলেন এবং তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে অনেক দিন ধরে জড়িত এমন অনেকে নতুন মুখ রয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যেও নতুন মুখ আছে আওয়ামী লীগের মধ্যে একেবারে বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা প্রথমবারের মতো এমপি হয়েছেন এমন আছে আবার একেবারে দুইবার সংসদ সদস্য ছিলেন যেমন আবু রেজা নেজামুদ্দিন নদবি তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে হেরেছেন নৌকা মার্কায় তিনি নির্বাচন করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী যিনি তিনিও আওয়ামী লীগের নেতা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তার কাছে তিনি হেরেছেন এবং বিপুল ভোটে হেরেছেন একই সঙ্গে আমরা যদি বলি চট্টগ্রামের পটিয়ার কথা সেখানেও আমরা দেখেছি স্বতন্ত্র প্রার্থী উনি হুইপ ছিলেন দুইবারের সংসদ ছিলেন তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন নৌকার কাছে হেরেছেন এরকম মিশ্র অবস্থা রয়েছে চট্টগ্রামে এবং লড়াইও হয়েছে বেশ হাড্ডা হাড্ডি আমরা যেটি দেখেছি কোথাও হচ্ছে একবারে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর হয়েছে আবার কোথাও ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে ভোটের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা কিন্তু চট্টগ্রামে ঘটেছে দুটি আসনে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দিয়েছিল আওয়ামী লীগ একটিতে আনিস আনিসুল ইসলাম মাহমুদ তিনি বিজয়ী হয়েছেন আরেকটিতে জাতীয় পার্টির অবস্থান একেবারে তিন নম্বরে যেহেতু এই আসনে নৌকা ছিল না স্বতন্ত্র প্রার্থী একজন হচ্ছে আব্দুল সালাম তিনি সেখানে বিজয়ী হয়েছেন আর তার সাথে একেবারে তার কাছাকাছি বিশ হাজার ভোটের ব্যবধান ছিল সেটিতে হচ্ছে আরেকজন আওয়ামী লীগ নেতা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন আর কি স্বতন্ত্র হিসেবে তো এমন একটি অবস্থা হচ্ছে চট্টগ্রামে এবং ভোটারদের মধ্যে আজকের দিনটা যেমন গেল একেবারে শান্ত স্বস্তিদায়ক একটি দিন গেল আমরা এই দিনে কোথাও কোনো ধরনের সহিংসতা বা নির্বাচনের পর যে একটা উত্তেজনা বা হামলা বা অমুকের পক্ষে তোমরা কেন কাজ করেছো তোমাদেরকে এখানে বসতে দেব না দাঁড়াতে দেব না বা এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে ধাওয়া দেওয়া এই ধরনের কোনো কিছু আমরা গোটা চট্টগ্রামে এমনকি চট্টগ্রাম বিভাগেও আমরা দেখতেও পাইনি শুনতেও পাইনি এই হচ্ছে আমার কাছে চট্টগ্রামের নির্বাচনের পরবর্তী একটু ছোট করে জানতে চাই কক্সবাজারে কল্যাণ পার্টি চেয়ারম্যান জেনারেল ইব্রাহিম উনি জিতেছেন সেই আসনের বাস্তবতা একটু জানতে চাই ফলাফল ঘোষণ হতে বেশ দেরি ছিল মধ্যরাতে ফলাফল জানা গিয়েছে সেই জায়গার অবস্থা কেমন ধন্যবাদ আপনাকে কক্সবাজারের এই যে চকরিয়া পেকু আসন এই আসনটি বেশ আলোচনায় ছিল চারটি আসন কক্সবাজারে সংসদীয় আসন এর মধ্যে বাকি তিনটিতে নৌকা বিজয়ী হয়েছে এই আসনটিতে আপনি জানেন যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দেয়া হয়েছিল প্রথমে পরবর্তীতে তার ঋণ খেলাপির এরকম অভিযোগ থাকায় নির্বাচন কমিশন তার প্রার্থীতা বাতিল করে এবং আবু জাফর যিনি হচ্ছে এখানে নৌকা প্রতীকে এমপি ছিলেন সাংসদ ছিলেন তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং গতকালকে বিকেল দিকে তিনি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন তো আসলে এইভাবে বর্জনের ঘোষণা দিল যেহেতু ভোট কাস্ট হয়ে গেছে সেখানে আমরা যেটি দেখেছি যে এখানে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন কল্যাণ পার্টির যিনি ইব্রাহিম রয়েছেন তিনি এবং এই জায়গাটিতে আমরাও এখানে তেমন সহিংসতার খবর পাইনি তবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন আবু জাফর তিনি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তিনি বলেছেন যে তিনি নিজের অবস্থানটি বলেছেন আর কি যে তিনি ভেসে যাওয়ার মতো মানুষ নয় বা তিনি উড়ে এসে জুড়ে বসেননি এমন বক্তব্য কিন্তু তিনি দিয়েছেন এবং নির্বাচনের আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তি করা এইসব কারণে আবার তাকে সাময়িক বহিষ্কার করা আওয়ামী লীগ থেকে এ ধরনের ঘটনাও ঘটেছে তবে এখনও সহিংস অবস্থা কিন্তু সেই রকমভাবে বা ভোটের যে খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া কেউ জানাচ্ছেন এমন কিছু কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না বেশ শান্ত পরিবেশ রয়েছে এই সন্ধ্যায় আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে শেখ জায়েদ আমরা বিরতির পরে এসে নিশ্চয়ই আলোচনায় ফিরবো একটা ছোট বিরতির সময় হয়েছে দর্শক নির্বাচনে বাংলাদেশে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা করি বিরতির পরে আপনাদের সঙ্গে পাচ্ছি নির্বাচনে বাংলাদেশে